欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子长相思未播鲜火，预约数已破一百万，开播或成最大爆款。古装剧一直都非常受欢迎，也是最容易出爆款剧的剧集类型。就拿二零二二年来说，前有迪丽热巴、玉娇记席卷各大榜单，后有吴磊、赵露思的《星汉灿烂》成为口碑热度黑马，而后更有《苍兰诀》《沉香如屑》等一众高热度的爆款剧产生，剧情讨论度高，角色出圈，演员人气暴涨，都显示了大家对于古装剧的喜爱。特别是《沉香如屑》空降开播。却仍然斩获下不俗的收视热度成绩。作为其中的的女主饰演者杨子，也是再度凭借着绝美的古装造型和清新的气质，愈加纯熟的演技得到了非常多观众的喜爱，并且在剧集完结后，也是让观众十分的不舍。对于杨子的下一部作品的呼声也是愈演愈烈。这部由杨子主演的另一部古装剧《长相思》不负众望，再度未播鲜火。单单一个杀青特辑就斩获下了超过三千万的播放量，并且在开启预约后，预约人数直线上升，现在已经突破了一百万，可以说是热度非常高。奇幻古装剧《长相思》改编自桐华的同名小说，主要以上古时期人神妖同在的世界里，贵为一国王姬的女主小妖，从流落世间到恢复身份，这其中和几位男主之间的故事，其中既有权力的相争，也有爱情的纠葛。是一部非常有看点的作品。该剧由秦真和杨欢两位导演执导，原著作者担当编剧。女导演对于感情戏份更为敏感和细腻，也更能懂观众想要看到什么样的爱情故事。这与《长相思》的剧情中大多集中在女主和四位不同的男角色之间的爱恨纠葛非常契合，在这一点还是非常有优势的。最主要的是，这部《长相思》则总算要让杨子田一回了。剧情中，杨子所饰演的女主小妖一路成长过程中所遇到人都是真心待她，既有一心保护她的表哥枪玄，也有朝夕相处中产生情愫的青丘公子涂山景，更有不打不相识而结识的知己相柳，还有赤水丰浓的爱意和守护。回看杨子拍过的古装剧，几乎都是清一色的虐恋。先是《天机之白蛇传》，说李和任嘉伦来了场人妖之恋，白妖妖一脚真的是把观众虐到不行。香蜜沉沉烬如霜里的锦觅更是被伤得不行，各种误会导致深陷爱恨漩涡之中，直到大结局才总算甜了那么一回。青云志系列里的陆雪琪和男主之间就没真正开始过，始终徘徊在张小凡和碧瑶之外，清冷寡淡，独自一人让人心疼。《沉香如屑》里又是被罚又是被轮回的，双眼失明、白发苍苍的样子更是让人怜惜，和诚意的爱情也是一波三折，那就一个虐字了的。终于，杨子也是有望摆脱虐恋的属性，希望享受一把被万千宠爱于一身的爽文女主的待遇了。不仅角色大好，与其合作的四位男主个个都是高颜值、实力强劲。四位男主演个个都是高颜值、实力强劲。张晚意，首先是张晚意，一位非常帅气且市场透露着腼腆和儒雅气质的人气小生，在《觉醒年代》中崭露头角后，又在《乔家的儿女》中饰演乔二强，在剧中不顾一切和自己的师傅相爱相守，也是让观众感动不已。张晚意虽然年轻。但在演技方面受到的认可却是非常高，拿到过第三十二届华鼎奖当代剧集最佳男演员奖。诠释角色自然流畅，情绪的表达和细节上的处理恰到好处，是一位不可多得既有颜值又有态度，而且还有演技的新生代演员。而且张晚意的古装扮相也是十分的俊俏，她在《长相思》里饰演的女主的表哥轩辕王子枪玄。一位隐忍折服，可以为了寻找女主付出一切，也能为了让其幸福而一心维持天下太平，角色特质非常的讨喜。张晚意一身白衣，儒雅非凡，颜值非常高的同时，又极具代入感。邓卫，邓卫是一个非常有特点的演员，五官立体，自带男主气质。就目前的作品来说，演技和角色的表现还是不错的。在《玉龙》中傲娇的阁主雪千寻的表现还是非常不错的，颜值抗打，演技也可圈可点，和王鹤棣的诸多对手戏也非常出彩，以及在尚未开播的《长月烬明》中也有着非常多的戏份和精彩的表演，算是一位有演技且有颜值的年轻演员。
这次他在《长相思》中将饰演涂山璟，一个儒雅非凡且真心待人的青丘公子。剧照中一身白衣，清冷的脸庞加上略显雅致的发束，代入感极强，妥妥的一枚有才又有颜的公子，和杨子也非常有 CP 感。谭健次，说起谭健次，肯定有不少人还停留在他主演的《猎罪图鉴》之中。那个能凭借着记忆和细节推理画出嫌疑人的天才画家的角色，实际上现在的谭健次不仅人气高，演技实力也获得了大众的认可，特别是古装造型也是帅气非凡。长相帅气、带着点酷拽的特质的谭健次主演的古装其实有不少，在《离歌行》中的周王、金熙、河西的庞玉等等，角色的造型以及表现也都非常的出圈，演技也是越来越好，能驾驭各种类型的角色。但是你要说战损装或者妖族形象的话，那么《长相思》中的九头妖香柳绝对惊掉你的下巴，一头白发，嘴角噙血的样子真的帅得不行。此番他在剧中将会成为杨子的知己，两人也有着非常多共同作战的戏份，并且该角色最终的归宿也比较催泪，大家可以好好期待一下。王弘毅，说起王弘毅这个名字，可能很多观众会比较陌生。因为这位帅哥2021年才开始出演自己第一部作品，但如果说他是《且试天下》中白风溪的师弟修九荣，就是那个和白狼化成双入对的师弟，大家或许能有点记忆。王弘毅出道不久，作品的数量又或者角色不多，演技上的展现也比较少，但他的古装造型是真的很帅，《且试天下》中一身白衣，文质彬彬，非常儒雅。这次在《长相思》中的剧照中，则是一身紫衣，面带笑容，非常的阳光。想想他和杨子会有诸多对手戏，两个人同框的画面真的是极富美感。综上所述，杨子的新剧《长相思》可以说是要故事有故事，要制作有制作，要阵容有阵容。不仅杨子总算不再虐恋，再者这部剧的女二世代陆娃，也是一位颜值高、演技不俗的实力小花。四位男演员个个都是实力型演员，这样的作品也是非常富有话题性和讨论度。开播的话，必定是最大爆款的有力争夺者。只要剧情没有太大的瑕疵，或许《长相思》又将是杨子的另一代表作。毕竟这部剧颜值真的太高，非常有大火的潜质。对此，大家怎么看呢？零二，杨子战长沙又被恶意评分，评论区争议大。网友心疼霍建华，战长沙是由导演孔生、张开宙共同执导，侯洪亮任制片人，吴桐、曾露合作编剧，霍建华、杨子、任成伟、左小青主演的近代革命史诗剧。该剧改编自确确同名小说，播出后口碑热度一直很不错，豆瓣评分也是九分以上。起因是有剧粉说电视剧《战长沙》被恶意评分。呼吁大家给一些真实评价，不要被粉圈矛盾所影响，导致一部好剧评分下降。没多久，《战长沙》被恶意评分就上了热搜，但实时评论却争议很大。一方面有人畏惧名不平，另一方面还有人吐槽这是惯用卖惨套路。从网上找来的图片可以看出来，《战长沙》刚播出时期，一万多人评价，豆瓣分数最高是有过九点四分的。播出后一段时间有一十二点九万人评价时，豆瓣分数是九点二分；最后是现在的分数二十四点二万人评价时，豆瓣分数是九点一分。最高分数确实是有过九点四分的，但究竟是恶意评分还是正常上下浮动呢？小编从网上截取部分评论，一部分观众认为《战长沙》确实是有恶意评分存在的，豆瓣实时也能看出来。二零一四年的养老剧，还有不少最新评论直接打了最低分一分，《还都》是针对女演员的评分，实时评论中也能看到粉丝的解释，只说了有恶意评分，没有说是降分。这是一部分的评价，另一部分的评论大多都是吐槽这部剧很早评分就是九点一分，而且类似通告已经不是第一次出现，从《青云志》《红白之争》到《精英女神》，再到现在这次《沉香如屑》，一共有三次了。认为总拿这部高分剧来卖惨，还有很多人都开始心疼另一位主演霍建华，好好的剧遭受无妄之灾。小编看了一圈，真的是公说公有理，婆说婆有理，两方人都各执一词，也没办法有一个准确的定论。对于电视剧《战长沙》被恶意评分，你怎么看？我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。
，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。